はいどうもこんにちは藤本動画藤本です、えー、本日はまた藤本動画アップしていきたいと思います、えー、今日はね、えー、高円寺の方にやってきてます一応これね高円寺の南口なんですけども、えー、これからね、えー、日本で唯一あるという気象神社っていうところにちょっとあのお参りとあと、えー、お守りをね購入しにちょっと行ってきたいなと思ってるんですけどもまあ、なぜねそこに向かうかというとまあ、写真をね、えー、撮るのにちょっとここのところねやっぱり梅雨も入ってたことであのー、結構天候に恵まれなかったり、まあ、雨だったら雨でねいい場合もあるんですけどもちょっと晴れてなきゃいけない時に雨が降っちゃったりとかっていうのもあったんで、えー、お守りをねちょっと購入しようかなと思っていますはいで今日持ってきてるのは一応ねまた写真を少し撮っていきたいと思ってるんですけども今日持ってきてるのは α7R3 に、えー、ソニーの 24mm からね 240mm という10倍高超高角高角じゃない超高倍率ズームレンズね、えー、これを持ってきてるんでまああの神社の方とこの高円寺のね街並みとかを軽くスナップ撮りをしながら、えー、お参りして、えー、お守りを買ってっていうところで行っていきたいと思いますじゃあ行ってきますはいじゃあね高円寺のね南口の方から、えー、徒歩でねちょっと歩いていくんですけども今日もねアシスタントの A ちゃんと一緒に来ていますはい高円寺駅前こんな感じですね本当にね、あのまあ、去年もね、えー、来てお守りを購入してるんですけれども、まあ、日本でね、唯一ある気象神社ということで、まあ、やっぱりね、えー、天候に関するね、えー、お守りとか、えー、祈願とかするんだとね、やっぱりこちらに来ないと,ということなので、まあ、歩いてすぐなんですけどね、道順的にはこんな感じです。目印はこのコーヒー屋さんの目印ですね。ポイムさん。もうすぐそね。あとはね、高円寺というとね、やっぱり古着屋さんが有名なんでね、至る所にね、えー、こんな感じをね、このすぐ目の前に、この日陰神社ね、ここが、えー、日本で唯一の、えー、気象神社なんですけど、こちらの方ね、今日は、えー、今日のお目当てはこちらです。ね、到着じゃあね、まずは参拝からしていきたいと思います。まあ、ちょっと手順書いてあるんですね。で、外人さん用に一応英語とか中国語なのかな、えー、やり方を書いてますね。いまいちちょっと全然やり方がわかんないです。とりあえずちょっとじゃあね、他に少し入れて。じゃあとりあえずお守り買いに行こうかねじゃあねちょっとすごい静かな境内ですけどもねえっ、ー、とお守りの方はね去年も去年ちょっとどこでお守り買えばいいのかよく分かんなかったんであれなんですけどこちらの方に行くと売ってる事務所がありますあ,あやってないじゃんうんくじにじなんだじゃあ。
はい、えー、とりあえずね、えー、日陰神社ね、えー、日本で唯一の、えー、気象神社の方ね、えー、お参りしてきましたけれどもこれからねちょっとこの高円寺のあたりね駐車場に戻るまで、えー、プラプラっと写真撮ったりねスナップ撮りながら、えー、歩いていきたいと思います
はい、えー、ちょっとね、えー、気象神社の方ねまた、えー、来てるんですけども、えーとね、この動画でねご覧いただいた通りちょっとね前回来た時にねちょうど時間外になってしまって、えー、間に合わなかったんで今日はねちゃんとこの、えー、お守りを買うね事務所の方が空いてましたんで空いてる時間帯に来たんでね今回購入したこのねお守りをちゃんと、えー、戻して新たなねお守りを買いたいと思います。ね、このね、去年お世話になった、えー、お守りをちゃんと、ね、戻して付与してもらいたいと思いますはい、えー、ということでねとりあえず、えー、今回ね無事に、えー、お守りの方をね購入できたんで、えー、ね、これをちゃんと飾ってね、えー、おきたいと思います熊本の方とかね、えー、水害ね今大変なことになってますけれども、えー、日本で唯一ある気象神社の方でね、えー、熊本の方のえー、こう災害で、ね、雨とかの災害とかもこれ以上被害が出ないような祈願もしていきたいと思います。